eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Üzüm sirkesi Anadolu kültürü için oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğal yollar ile hazırlanan ve belirli aralıklar ile tüketilen üzüm sirkesi vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok bakteri ve virüs temelli hastalığa çağrı olmaktadır. Üzüm sirkesi tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Üzüm sirkesi fermente bir ürün olması dolayısıyla diğer fermente gıdalar gibi bağırsak dostu probiyotik bakteriler içerir. Bu durum sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Organik üzüm sirkesinde bulunan sirke anası denilen katılaşmış yapı sindirim sistemi için oldukça önemli olan yararlı bakterileri besler. Üzüm sirkesi doğal bir dezenfektan olduğu için besinlerden aldığımız zararlı bakterileri yok etmektedir. Yiyeceklerin sindirim yolundaki dolaşımını kolaylaştırarak bağırsak sorunlarının önüne geçer. Pantotenik asit, şişkinlik gibi sindirim problemlerini engellemektedir. Bu asit sindirim sistemine ulaştığında su dengesini kontrol ederek bağırsak sisteminin işleyiş fonksiyonlarını geliştirir. Sindirim problemlerinin önüne geçer. Üzüm sirkesi aktif özelliklerinden dolayı antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kan akış kalitesini artırarak doğru kan akışının sağlanması için oldukça önemli sorumluluklar alır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturur. Kanda bulunan lipid miktarını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda üzüm sirkesinin doğal antioksidanlar sayesinde damar dokusunda bulunan LDL kolesterolünü düşürdüğü ve iyi kolesterol seviyelerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Kan şekerini düşürmede güçlü bir etkiye sahiptir. Yemeklere veya salatalara eklendiğinde dokuların insülin duyarlılığını artırır ve kan şekeri düzeyini belirgin şekilde düşürür. Kan şekeri dalgalanmalarına sahip olan kişilerde öğünlerden alınan şeker parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kalitesiz kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Üzüm sirkesinin içerisinde bulundurduğu folik asit, niacin ve diğer birçok antioksidan özelliğe sahip olan faydalı asit glikasyon oluşum riskini düşürür. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesinde önemli sorumluluklar alır. İçerdiği antioksidanlar vücuttaki fazla sodyumun atılmasını sağlar. Sahip olduğu niacin, polifenoller ve folik asit vücuttaki oksijen seviyelerini yükselterek bazal metabolizmanın hali hazırda kullandığı enerjinin arttırılmasına yardımcı olur. Üzüm sirkesi vücuda girdiği anda dokuların işlevsel kalitesini ve yağ dokusunun enerji metabolizmasında daha rahat kullanılmasına olanak verir. Bu sayede uzun dönemde sizi çok daha fit bir hale getirir. Üzüm sirkesi karaciğer için de olumlu etkiler gösterir. Karaciğerin toksinlere ve atıklara maruz kalmasından dolayı birçok problem yaşanmaktadır. Bu bakımdan karaciğerin temizlenmesi ve sağlıklı tutulması oldukça önemlidir. Asidik yapısı sayesinde üzüm sirkesi toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olarak temelde karaciğer ve diğer tüm organların işlevsel gelişimine destek olur. Düzenli olarak getildiğinde vücut içi pH seviyesini dengeler. Öte yandan yüksek miktarda poli Fenol içeren üzüm sirkesi diüretik etkiler göstererek böbreklerin sağlıklı kalmasında etkilidir. Üzümün iç kısmında bulunan bir flavonoid olan kuarsetin maddesi vücuttaki iltihapların azaltılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli faaliyetlerde bulunur. Kuvvetli bir bağışıklık sistemi tüm virüslere karşı vücudun güçlü olması ve korunması anlamına gelir. Üzüm sirkesinin içerisinde bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmeye vücudun mikroplara ve bakterilere karşı korunmasına yardımcı olarak nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi dış etmenli hastalıkların çabuk atlatılmasında etkilidir.
bulundurduğu bileşikler en başta astım atakları olmak üzere tüm solunum yolları problemlerine iyi gelmektedir. Özellikle akciğerin güçlü ve verimli çalışması için solunum fonksiyonlarına destek olur. Üzüm sirkesi, mevsim geçişlerinde yaşanan bakteri ve virüs temelli solunum yolları hastalıklarına karşı bizim yanımızda olduğu nörotoksinler yapay veya doğal yollar ile oluşabilmektedir. Vücuda bu toksinlere maruz kalmak sinir sistemimizde belirli tahribatlara yol açabilir. Üzüm sirkesi, nörotoksinlere ve serbest radikallere karşı hücre yapısını koruyarak bilişsel faaliyetlerimizi güçlendirir. Bulundurduğu vitaminler sayesinde beyindeki problem çözme ve hafızanın iyileştirilmesine bağlı olan asetilkolin miktarını artırır. Ayrıca içerisindeki bileşikler dolaylı yoldan dolaşım kalitesini artırır. Özellikle stres anında beyne giden kan akış kalitesini kontrol eder. Bulundurduğu vitamin türevleri sinir kılıfı olan mielinin oluşması için oldukça önemli uzun dönemde zihinsel sağlığımızı koruma altına alır. İçerisinde bulundurmuş olduğu fenolik asit, pantotonik asit, polifenoller, potasyum ve C vitamini kemik yapısının korunması için oldukça önemli bileşiklerdir ve kemik erimesi riskinin azaltılmasına yardımcı olurlar. Düzenli olarak geçildiğinde kemik yapısının güçlü ve sağlıklı kalması için birçok pozitif eylemde bulunur. Özellikle pantotenik asit vücut içerisinde bir yol gösterici olarak davranarak besinlerden alınan kalsiyumun çok daha kaliteli ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Bu da ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik problemlerinin engellenebilmesi için önemli. Potasyum sayesinde kas kasılmalarında önemli roller oynar. Bu madde vücuda yeterli miktarlarda bulunduğunda kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusundaki gerginliği azaltarak kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Tüm fizyolojik sağlığımızı dolaylı yoldan koruma altına alır. Üzüm sirkesi, flavonoidler, fenolik asit, vitamin türevleri ve antioksidanlar bakımından çok zengindir. Bu özelliklerinden dolayı vücudu, hayat emici, kanserli hücrelerden koruyarak antikanser yetenekler gösterir. İçerisindeki bileşikler vücuttaki kanserli hücreler ile savaşır. Bununla birlikte üzüm sirkesi kansızlık sorunlarını da hafifletir ve anemi riskini düşürür. Vücudumuzdaki kırmızı kan hücresi sayısını artırarak sadece anemiyi engellemekle kalmaz. Aynı zamanda temel organ sistemlerinin uygun bir şekilde oksijenlenmesine yardım olur. Cilt problemlerinin en doğal tedavisi için çok faydalı olduğu bilinen sirke, güçlü antioksidanlar ile cilt dokusuna zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırır ve cilt sağlığını geliştirir. Antibakteriyel özellikleri akne oluşumunun engellenebilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Üzüm sirkesi cilt dokusunu sıkılaştırır. Böylece düzenli kullanılırsa cildin elastikiyetinin korunmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. C vitamini vücut içerisindeki kolajen üretimini artırarak ölü deri tabakasının çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde yenilenmesi için çalışır. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanılmalı? Kimler fitirken çok kalpli olmalı? İçerisinde barındırdığı zengin bileşiklerle üzüm fermente edilerek sirke haline getirilir ve sağlığımız için oldukça faydalı bir besindir. Ancak her besinde olduğu gibi bilinçsiz ve aşırı miktarlarda fitilirse belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Öncelikle sindirim sistemini toksinlerden temizleyen ve yararlı bakterileri besleyen üzüm sirkesi seyreltilmeden çok fazla geçilirse mide içerisinde ekşime ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Seyreltilmemiş üzüm sirkesi tüketimi, mide ülseri ve reflü gibi sindirim problemleri olan kişiler için sorunlar oluşturabilir. Üzüm sirkesi oldukça asidiktir. Sık sık veya yüksek miktarlarda geçilirse boğaz iç yapısını tahriş edebilir. Üzüm sirkesini kullanırken seyreltmek veya salatalara ekleyip bu yollar ile tüketmek çok daha faydalı ve mantıklı olacaktır. Peki üzüm sirkesi ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Uzmanlar kronik hastalıklara sahip olmayan bireyler için haftanın 2-3 günü günde bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi tüketimini ideal olarak belirlemiştir. En mantıklı kullanımı ise salatalara eklemek veya ılık bir bardak su içerisinde seyrelterek etmektir. Aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde geleneksel olarak kullanılmış bir besin maddesidir. Bu besini doğru kullanmak ve faydalanmak oldukça önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığı beslenme programınıza üzüm sirkesini ekleyin faydalarından uzun vadede yararlanabilir.